A paz do Senhor a todos. Vamos de palavra. Lucas 24, do 1 ao 53. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, muitos de madrugada, foram elas ao sepulcro levando as especiarias que tinha preparado e algumas outras com elas. E acharam a pedra revolvida do sepulcro e entrando não acharam o corpo do Senhor Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas a esse respeito, eis que pararam junto dela dois homens, com vestes resplandecentes. E estando elas muito atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram, Por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, porém já ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo, Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ao terceiro dia ressuscite. E lembraram-se das suas palavras. Então, voltando do sepulcro, anunciaram todas essas coisas a uns e a todos os demais. E eram Maria Madalena, Joana, Maria Mãe de Tiago e as outras que com elas estavam, as que diziam essas coisas aos apóstolos. As suas palavras, porém, lhe parecia como desvario, e não creram nelas. Mas Pedro, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se, viu só os lençóis ali posto. Retirou-se, admirando consigo aquele caso. No caminho de Emaus, e eis que no mesmo dia ia dois dele para uma aldeia, que distava de Jerusalém sessenta estágios, cujo nome era Emaus, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechado para que eu não conhecesse. E ele lhe disse... Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós e por que estáis triste? E respondendo um, cujo nome era Creófas, disse-lhe, És tu só peregrino em Jerusalém e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhe perguntou, Quais? E ele lhe disseram, As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E, como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte, eu o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, sobre tudo isso e já hoje, o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Ainda que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro e, não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhe disse... Ó oh, nécios de tardios de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe em todas as escrituras o que dele estava escrito. Então chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe. E eles os constrangeram, dizendo, Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, e partiu, e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e o conheceram, mas ele desapareceu-lhe. E disseram um para o outro, Porventura, não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as escrituras? E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os onze e os que estavam com ele, os quais dizia, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E ele lhes contaram o que lhe aconteceram no caminho e como deles foram conhecidos no partido pão. Jesus aparece aos discípulos 
E falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhe, Pai, seja convosco. E eles, espantado e atemorizado, pensavam que via algum espírito. E ele disse, Por que estáis perturbados e por que sobe tais pensamentos aos vossos corações? Veja as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e veja, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vejas que eu tenho. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria, e estando maravilhado, disse-lhe, Tendes aqui alguma coisa que comer? Então ele apressaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel. O que ele tomou e comeu diante deles e disse, São essas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhe o entendimento para compreender as escrituras, e disse-lhe, Assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E dessas coisas sois vós testemunhos, e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. A a sessão. E levou-os fora até Betânia, então levantando as suas mãos os abençoou. E aconteceu que abençoando-os, se apartou deles e foi levado ao céu. E adorando eles, tornaram com grande júbilo para Jerusalém. E estava sempre no templo, louvando e bedizendo a Deus. Amém. Glória a Deus.